യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി പി വി ശിവദാസനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സെമിനാറിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് യുക്തിവാദ പഠന കേന്ദ്രം വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ഗോപകുമാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ പരിപാടികളിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം മതാത്മക സമൂഹത്തിലും മതരഹിത സമൂഹത്തിലും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാണ് അടുത്തതായി നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നീ കേവല വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ വിലങ്ങുതടികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകളുടെ മേൽ കൂച്ചുവിലിങ്ങിടുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനും അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനും അവളുടേതായ വ്യക്തിത്വം കാസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാം മതങ്ങളുടെ നിഷ്ഠകളും ചിട്ടകളും എല്ലാം പാലിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് മതാത്മക സമൂഹത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്നും നിലനിന്നു പോരുന്നത് എന്നത് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം മതാത്മക സമൂഹത്തിലും മതരഹിത സമൂഹത്തിലും എന്നത് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രകടമായി കാണുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇന്നത്തെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പുരുഷ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതും പുരുഷ സ്വാതന്ത്ര്യം പുരുഷ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമാണ് അതിനാൽ തന്നെയാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചർച്ച നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തതും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളതും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് സുൽഫത്ത് ചർച്ചയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശിവദാസൻ പി വി ശിവദാസൻ അദ്ദേഹം യുക്തിവാദ പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനും സഹചാരിയുമാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഫിൻലാൻഡിൽ പോയ അവസരത്തിൽ സനലിടമിറകുമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യുക്തിവാദ പഠന കേന്ദ്രം അതിൻ്റെ സീഡികൾ അത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സി ഡി ഇന്നലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പി വി ശിവദാസൻ ആണ് ചർച്ച നയിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് സുൽഫത്ത് സുൽഫത്തെ നമ്മളുടെ യുക്തിവാദ മേഖലയിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദ ആശയങ്ങൾ ഇതുപോലെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം എന്നും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവർ ഒരു പ്രശസ്ത സ്ത്രീപക്ഷ പ്രവർത്തകയും ആക്ടിവിസ്റ്റും അധ്യാപികയും സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമാണ് അവരെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദുലേഖ ജോസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദുലേഖ ഇന്ദുലേഖ ജോസഫ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകയും കേരള കാത്തോലിക് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറുമാണ് ഇന്ദുലേഖ ജോസഫിനെ ഞാൻ ഈ വിഷയ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പി എം അയൂബാണ് അയൂബ് ഒരു 
മൗലവിയായി തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന വന്നിരുന്നതും തുടർന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ പുഴുക്കുത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എത്രമാത്രം മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം കൂച്ചുവിലങ്കിടപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ഒപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അയൂബ് മത ഖുറാൻ വിമർശനങ്ങളുമായി യുക്തിവാദ പ്ര വിമർശനങ്ങളുമായി യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പി എം അയൂബിനെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അനുപമ രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് അനുപമ രാധാകൃഷ്ണൻ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ പ്രവർത്തകയും ആക്ടിവിസ്റ്റും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ആർട്സ് കോളേജിൽ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് എൽ ജി ബി ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനായി അനുപമ എന്നും ഒരു അവരുടെ ജിഹ്വയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അനുപമയെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മനജ മൈത്രി മനജ മൈത്രി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കില്ല കാരണം രാജഗോപാൽ വാഗത്താനത്തിൻ്റെ മകൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മനജ മൈത്രിയെ നമ്മൾ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനവുമായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ പല പ്രവർത്തികളിലും അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേളനങ്ങളിലും അവരെന്നും പങ്കെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് തിരൂർ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ എം എ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മനുജയെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കൂടാതെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവിടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊരു സെമിനാറായിട്ടാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ചർച്ചയല്ല തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഓരോ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മഹത്ത് സ്റ്റേ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരവരുടെ ആശയങ്ങളും അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഗൈഡൻസും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സെമിനാർ രൂപത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ സെമിനാറിൻ്റെ വിഷയം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം മതാത്മക സമൂഹത്തിലും മതരഹിത സമൂഹത്തിലും എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഈ സെമിനാർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അതാത് മതസമൂഹത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിലങ്ങുകൾ അണിയിച്ചിരുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് ചരിത്രപരമായ സത്യമാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് അവരുടെ ഓരോരോ സൂക്തങ്ങളിലും ആശയങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി പോരാടേണ്ടി വരുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു കാരണം ഈ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതൊക്കെയാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് തിരിച്ചറിവുകൾ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടോ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം അടിമത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അടിമത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അജ്ഞതയില്ലെങ്കിൽ അടിമത്വമില്ല സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാത്ത ഓരോ മനുഷ്യരും അടിമയാണ് മതസമൂഹങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത് എന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തൊക്കെയാണ് 
റോഡ് നേളെ പൊങ്കാലയിടാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല സ്വാതന്ത്ര്യം പർദ്ദ ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം റോഡിൽ കൂടി കുരിശ് പിടി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഘോഷയാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർത്തവ ദിനങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈന്യതയോടുകൂടെ മുഖം പിടിച്ച് മകം തൊഴിലിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു തരുന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയാണെന്ന് സ്ത്രീ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അടിമകൾക്ക് അടിമത്വം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിമത്വം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്വമില്ല അടിമകളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി ആനയെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ വടി ആനയുടെ ആ കോലിന് യാതൊരു ശക്തിയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആനയ്ക്കൊരു വടി വയ്ക്കും ആനയ്ക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആന അടിമയാണെന്ന് ആന തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിലങ്ങ് തടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിലടച്ച കിളികളെ പോലെ പാലും പഴവും തരും പക്ഷെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കണം ഈ മനോഹരമായ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു വിടില്ല ആനയെ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി എഴുന്നള്ളിപ്പിച്ച് ശർക്കരയും പഴവും കൊടുക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പ്രതി പ്രകൃതി രമണീയമായ കുളിർമയുള്ള വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നു വിടില്ല ഇനി ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും കൊടുത്ത് ഒരു ഇണയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തരും പക്ഷെ ജാതിയും മതവും നോക്കി മാത്രം ഇനി പ്രേമിച്ചാണ് വിവാഹം ചെയ്തതെങ്കിലോ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രതിഭാസം അതാണ് എങ്കിൽ കൂടി മതം അവിടെ പിടിമുറക്കും മതമാറ്റങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും മതം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും അടിമയാക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമകാലീന സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് സ്ത്രീ പല സ്ത്രീകളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇത്രയും തന്നെ ധാരാളം എന്നാണ് സ്ത്രീകൾ പലരും എല്ലാവരും അല്ല ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും ആർത്തമ ആർത്തവ വിരാമം വരെ എന്ന് വരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് അടിമ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത സ്ത്രീകളുടെ നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളം അടുത്ത് നടന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ സെമിനാറിൽ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അടിമത്വം തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നുണ്ടോ മതരഹിത സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മതാത്മക സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് സാധ്യമാണോ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനം ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാർവാകത്തിൽ ഈ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ഇന്നും സ്വതന്ത്രരായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അനിവാര്യതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഈ സെമിനാറിന് ഞാൻ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിൻ്റെ ആ ടൈം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഇതിൽ ചോദ്യോത്തരം ഇല്ല ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ സബ്ജക്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സുൽഫത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായി വിശാലമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടുവെക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വേദിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് കാരണം വളരെ കാലിക പ്രസക്തി ഉള്ളതും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിൽ കേരളത്തിലെ മിക്ക സാംസ്കാരിക വേദികളും അതുപോലെ ക്ലബുകളും ഒക്കെ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ ചർച്ച വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായും ക്ലബുകളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ പിന്നോട്ട് പോയതായി ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് വേദികളിൽ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലൊക്കെ പല വേദികളിലും ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിഷയം സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതോടുകൂടി അത് ബാധിക്കുക പുരുഷാധിപത്യത്തിനാണ് പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാവാം ഈ ക്ലബുകളുടെയും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ തലപ്പത്തും നേതൃസ്ഥാനത്തും ഒക്കെയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു ദിവസമാണിന്ന് അത് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ ഈ സന്തോഷം ഈ സദസ്സിനോട് പങ്കിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരി ഒരു സ്വാമിയുടെ ലിംഗം മുറിച്ചുകൊണ്ട്
കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിലുള്ള സന്തോഷം വളരെ ഉള്ളു നിറഞ്ഞ സന്തോഷം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് ഈ അവസരം ഈ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതേസമയം മറ്റൊരു ചോദ്യം വരും ഈ പുരുഷന്റെ ലിംഗം മുറിച്ചുകൊണ്ടാണോ സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക പീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം അവിടെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഭരണകൂടവും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും സമൂഹവും കുടുംബവും ഒക്കെ നീതി നിഷേധിക്കുന്നിടത്ത് സ്വയം നീതിക്ക് വേണ്ടി നീ നീതി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ തീയാവുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾ ജിഷയുടെ സമയത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ നീതി ഇല്ലാത്തിടത്ത് സ്വയം നീതി നിർവഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അത് വളരെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നു കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മത മതേതര സമൂഹത്തിലെ മതരഹിത സമൂഹത്തിലെയും മതാത്മക സമൂഹത്തിലെയും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മതാത്മക സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം കാരണം മതങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ മതങ്ങളും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ദൈവങ്ങളും ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ അത് സ്ത്രീയല്ല പുരുഷനായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് പുരുഷനാണ് എല്ലാ മതത്തിലെയും ഇതിഹാസങ്ങളിലെയും ഒക്കെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും ഇതിഹാസങ്ങളിലെയും ഒക്കെ നായകന്മാർ അവർ പുരുഷനാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും മതത്തെയും വ്യാഖ്യാനിച്ചത് വായിച്ചത് ഒക്കെ പുരുഷനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാത് കാലത്തെ പുരുഷന്റെ കാഴ്ചയ്ക്കും ആ കാലത്തെ വ്യവസ്ഥിതിക്കും അന്ന് പുരുഷന് ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കാമോ അതൊക്കെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കാഴ്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ മതത്തിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തു വേണം അതിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ അവൻ നിശ്ചയിച്ചു അന്ന് എന്താണോ നിലനിന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ അന്നത്തെ പുരുഷന് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മതങ്ങളും ആ രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാ മതങ്ങളും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മത സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം സാധ്യമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹേതി ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായി പോകുന്നില്ല മനു പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ വാചകം മതി ബാല്യത്തിൽ അച്ഛനാലും പിന്നീട് ഭർത്താവിനാലും പിന്നീട് മക്കളാലും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ത്രീ അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് മനുവിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു മനുവിന് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഓരോ മതങ്ങളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തെ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും കാഴ്ചപ്പാട് ഈ രീതിയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് സംശയമില്ല ക്രിസ്തു മതത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാകാമെന്ന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാൾ നന്നായി ഇവിടെ എനിക്ക് ശേഷമുള്ളവർ സംസാരിക്കും ഇസ്ലാം മതത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേരത്തെ അധ്യക്ഷൻ സൂപിച്ച സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കറുത്ത പർദ്ദയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഖുറാനിലെ ഞാൻ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഈ പർദ്ദ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടുള്ള പർദ്ദ ധരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗവും ഞാൻ വായിച്ചെടുത്ത് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എല്ലാ മതങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വരെയാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനപ്പുറം ഇപ്പോ പലപ്പോഴും മതത്തിന്റെ മതപ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഇടപെടരുത് എന്ന് കാരണം അവിടെ പോയി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യഭിചാരിയുടെ പണിയാണ് ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ പണിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അവിടെ വരുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹൂറികളാകാൻ കാരണം ഏത് ഹൂറികളാന്ന് എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഹൂറികൾ അവരുടെ സ്വർഗത്തിൽ പോലും സ്ത്രീക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഇടവരരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം ഇനി വേദ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഇതിഹാസങ്ങളിലെയും വേദങ്ങളിലെയും ഒക്കെ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനം രാമന്റെ സീത നമ്മള് സീതയുടെ ഓരോ ഘട്ടം ഞാൻ ആ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്താണ് മതങ്ങൾ നൽകിയത് എന്ന് ഇത്ര പറയുമ്പോൾ തന്നെ സീതയെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ സീതയുടെ ഓരോ ഈ ഇത്തരം ഇതിഹാസങ്ങളിലെ ഒക്കെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സീതയുടെ അമ്മ ആരാണ് അമ്മയില്ല ജനകന്റെ പുത്രി കുന്തി ഗാന്ധാരി ഇവരൊക്കെ അച്ഛന്റെ പിന്തുടർച്ചയും അവരുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുകെട്ടിയിട്ടും വനത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അനുഗമിച്ചും ഒക്കെ ജീവിച്ചു വന്ന അതായത് അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സ്ത്രീ എന്തായിരിക്കണോ
രാമായണത്തിലെ സീതയെ വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് വാൽമീകിയുടെ രാമായണത്തിലാന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ആണെന്ന് ഞാൻ വളരെ വിശലമായി വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വായിച്ച ഇത് ലങ്കയിൽ നിന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സീതയെ അന്വേഷിച്ച് ഹനുമാൻ എത്തുകയും കണ്ടെത്തി രാമൻ്റെ ദൂതുമായി എത്തിയതാന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സീതയെ വിളിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇയാൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് രാവണൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ സീത അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരന്യ പുരുഷനായ നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണ്ട രാവണൻ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഒരന്യ പുരുഷനെ എന്നെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തയ്യാറാകാത്ത സീത അതാണ് രാമായണം എഴുതിയ ഈ പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്ത്രീ സങ്കല്പം അത്ര വരെ അവിടെ രാവണന്റെ കോട്ടയിൽ താമസിച്ചാലും ശരി പക്ഷെ അന്യ പുരുഷൻ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ രാമന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ രാവ ലങ്കയിൽ പോയ കാരണം വേണ്ട ഹനുമാൻ എന്ന പുരുഷന്റെ കൂടെ പോയാ മതി അപ്പൊ ഈ സദാചാര പോലീസിങ് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ സദാചാര പോലീസ് പാഞ്ചാലി അഞ്ചു പേരുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നിട്ട് അവസാനം പാഞ്ചാലി ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കുന്തി ഇതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഒക്കെ വായിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ അത് അതോടൊപ്പം ഈ മതസമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മതരഹിത സമൂഹത്തിലെ പുരുഷൻ്റെയും മതരഹിത സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീയിലും അറിയാതെ അത് ഒരു കണ്ണി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു സീതയുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പാഞ്ചാലിയുടെ അമ്മ ഇല്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ മതരഹിത സമൂഹങ്ങളിലെ നമ്മുടെ മക്കളെ ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ മാത്രമാണ് ഷീല രാധാകൃഷ്ണനും ഗോപിക ഗോപാലനും കാരണം ഇവരൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ അതൊരു ഒരു രക്ഷക സ്ഥാനമാണ് അച്ഛൻ്റെ ആ രക്ഷക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മക്കളെ മോചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറുണ്ടോ നമുക്ക് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം പറയാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകളെ സ്വതന്ത്രയായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാണ് എന്ന് പറയാൻ ധാർമ്മികമായി അവകാശമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന അച്ഛനാൾ ബാല്യത്തിൽ രക്ഷിക്കുകയാണ് ആ പേര് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു പത്രത്തിലെ വെറുതെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചരമ പേജ് കാരണം എൻ്റെ നാട്ടിലൊരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ചരമ പേജ് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച അത് കാര്യം ഇന്ന അടുത്തെ ഗോപാലൻ നിര്യാതനായി വയസ്സും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന ആളാണ് ഭാര്യ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയെ പോലും ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയുണ്ട് കോളേജ് അധ്യാപികയുണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയെ പോലും ആ മര ചരമ കോളത്തിലെ പേരിൽ ഇന്ന ആളുടെ ഭാര്യ എന്നല്ലാതെ ആ വ്യക്തിത്വം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ പത്രത്തിന്റെ ഭാഷ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള മതസമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അപ്പോൾ നേരത്തെ വൈശാഖൻ തമ്പി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് അറിയാതെ വന്നു പോയതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യത്തിന് അന്യഗ്രഹത്തിൽ ആരൊക്കെ പോകണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉത്തരം കാരണം ഞാൻ ആ രീതി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മകനെ അച്ഛനെ ഭർത്താവിനെ അന്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വിടാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മകനെ അച്ഛനെ ഭർത്താവിനെ അതായത് മകൾക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അന്യഗ്രഹത്തിൽ പോകാൻ ഈ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പുരുഷന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്ന ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എവിടെയുള്ളൊരു ബോധം ബോധപൂർവമായിരിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള മത സമൂഹത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് അപ്പോൾ മതസമൂഹത്തിലെ എല്ലാ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എല്ലാ മതങ്ങളും അടിസ്ഥാനമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് കുടുംബം ഈ കുടുംബം വർഗരഹിത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബം രൂപം കൊള്ളുന്നത് മതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ രൂപം കൊണ്ട ഒന്നാണ് കുടുംബവും അതുപോലെ പുരുഷ മേധാവിത്വവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതങ്ങൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാലും സ്വാഭാവികമായി പുരുഷ മേധാവിത്വം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മാർസ്യൻ കാഴ
അതിനൊക്കെ മുമ്പേ ഉണ്ടായതാണ് പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മതരഹിത സമൂഹത്തിന് ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പുരുഷ മേധാവിത്വം അത് ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലുകൊണ്ട് മാത്രമേ മാറുകയുള്ളൂ സനാതനമായ ഒരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മതസമൂഹം ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവിടെ സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികതയെയും അടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഇനി മതരഹിത സമൂഹത്തിലെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും സ്ത്രീയുടെ സഹനവും മൗനവും സഹനത്തിൻ്റെയും മൗനത്തിൻ്റെയും അടിത്തറയിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബം ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലും ചർച്ചയ്ക്കായി ഞാനൊരു വിഷയം ഇടുകയാണ് ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും സഹനത്തിലും മൗനത്തിലും ആ അടിത്തറയിൽ കെട്ടി ഉയർത്തിയ ഒരു സ്ഥാപനം എപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഈ സഹനം ഇനി എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഈ എൻ്റെ എനിക്കിത് സാധ്യമായ ഞാനല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൗനം ഭേദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് കുടുംബം അല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എൻ്റെ സഹനവും മൗനം ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും സഹനവും മൗനവും അവൾ ഭേദിക്കുമ്പോൾ തകർന്ന് വീഴുന്ന ആ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിലെ എൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചും ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അടുത്ത ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വിവാഹമാണ് ഒരു പൊതുബോധം വിവാഹം എന്ന പൊതു ബോധം അതുപോലെ പുരുഷാധിപത്യ ബോധം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലൈംഗിക ഭീതി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലൈംഗിക ഭീതിയും അതുപോലെ വിവാഹം എന്ന പൊതുബോധവും ചേർന്ന് സ്ത്രീയുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സ്ത്രീയുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സ്ത്രീയുടെ ശരി സ്വന്തം ശരീരത്തിന്മേലുള്ള സ്വയം നിർണാവകാശത്തെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയൊക്കെയാണ് അത് രണ്ട് സമൂഹങ്ങളിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ കുടുംബം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കുടുംബം ഈ ഈ തരത്തിൽ ഇത്തരം ഭീതിയും അതുപോലെ ബലാത്സംഗ ഭീതിയും അതുപോലെ വിധേയത്വ ബോധവും ആൺകുട്ടിക്ക് പുരുഷന് ആധിപത്യ ബോധവും സ്ത്രീക്ക് വിധേയത്വ ബോധവും നൽകുന്ന പരിശീലന കളരികളായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം നിലനിൽക്കുകയാണ് വളരെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള പരിശീലന കളരികളായിട്ടാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ അതിൻ്റെ പരിശീലന കളരി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഈ പരിശീലനങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ പിന്നെ അടുക്കളയിൽ ഒരുപാട് സഹായിക്കാറുണ്ട് അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കാറുണ്ട് ആർക്കാ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണിനും അവളുടെ മക്കൾക്കും ആണോ ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ട് ആ സഹായം എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ അത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് അടുക്കള പെണ്ണിൻ്റെതല്ല എന്ന് പെണ്ണ് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നത് പിന്നെ ആരുടേതാണ് അപ്പോഴാണ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം അടുക്കളയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉയർന്നു വരുന്നത് അടുക്കളയിലെ അധ്വാനവും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രായമായവരുടെ ഒക്കെ സംരക്ഷണ ചുമതലയും ഒക്കെ ഇന്ന് കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇത് സ്ത്രീയുടെ മാത്രം ബാധ്യതയല്ല ഇത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ പുരുഷ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ബാധ്യതയാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമനിർമ്മാണം പോലും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ അധ്വാനവും കുടുംബത്തിലെ അധ്വാനവും അതുപോലെ മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷ ഇത് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബ സങ്കല്പം ഞാൻ വിവാഹിതയായി എൻ്റെ നാടും എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ അത് മത സമൂഹത്തിലും മതേതര സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാൻ അവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വന്നു അത് ഞാൻ തുടങ്ങി വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു മണിയാകാനുമായി അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അതായത് ഒരു മറ്റൊരു വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മിക്ക പല പുരുഷന്മാരും ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് അമ്മയെ നോക്കുന്നില്ല കാരണം ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മയാണ് സ്വന്തം അമ്മയെ കുറിച്ചല്ല ഈ മനുഷ്യന് സ്വന്തം അമ്മയെ നോക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്താണ് ഭാര്യ നോക്കുന്നില്
കുഞ്ഞുന്നാളിലെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മുതൽ അപ്പോൾ തോക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് ആൺകുട്ടിക്ക് തോക്ക് കൊടുക്കുന്നതും പാവ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആൺകുട്ടിക്ക് പാവയെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം സ്നേഹവും ശുശ്രൂഷയും ഇതുമൊക്കെ ആ പാവയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലൂടി കിട്ടേണ്ടത് ആൺകുട്ടിക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്താലും പെൺകുട്ടിക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്താലും ആ കുട്ടികളിൽ ഒരേപോലെ കാരണം ഓരോരോ തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത് വരെ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കളിച്ചു വളരുന്നതാണ് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ കളിയിടങ്ങളിലൂടെ ആൺകുട്ടിയുടെ കളിയിടം എൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വയലുകളിൽ പോയി പന്ത് കളിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം ചേർന്ന് കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇന്ന് എൻ്റെ മക്കളോ അവരുടെ മക്കളുടെയോ ഒക്കെ കാലമായിട്ടും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ കളിയിടങ്ങൾ ഇന്നും ആൺകുട്ടികളുടേതാണ് ഈ കളിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഘബോധം ചില കളികളിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന ഫുട്ബോൾ പോലെയുള്ള കളികളിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരിശീലനം നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു നോക്കുക പെൺകുട്ടികൾ തല പിന്നിലേക്ക് വലിച്ച ആ ഏറ് കൊള്ളാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറും ഒരു ആൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവൻ കൈകൊണ്ട് അതിനെ തടുക്കും എന്നിട്ടാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വരുന്നവനോട് ചെറുത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇന്നലെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വളരെ ശ്രമിച്ച് നടന്ന ഒന്നായിരിക്കും പെൺകുട്ടികളെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മതരഹിത സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കളിച്ചു വളരട്ടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇടകലർന്ന് കളിച്ചു വളരട്ടെ ആൺപെൺ ബന്ധങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം നടക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കണം അവർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജനാധിപത്യം ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളുടെ വാർത്തകളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുപോലെ അവർ ശാക്തീകരിക്കാൻ കളികളിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആൺകുട്ടിക്ക് മൈതാനങ്ങളിൽ പൊതുമൈതാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കളികളിലൂടെ കിട്ടുന്ന കായിക ശേഷിയുണ്ട് ആ കായിക ശേഷി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അധികാരബോധം ഇത് രണ്ടും പെൺകുട്ടികൾക്കും ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി സമത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിശീലന കളരികളാകുന്നത് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം ആണിനെ കുറിച്ചും പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുമുള്ള സങ്കല്പം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആടെ ആഭരണങ്ങൾ ഇടിയിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അവളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കുത്തി തുളച്ച് ആഭരണങ്ങൾ ഇടിയിച്ച് ഒരു നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഒരു എന്താണ് മുതലാളിത്തത്തിന് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പുരുഷനെ സുഖിപ്പിക്കാനും രസിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു വസ്തു അതേസമയം പുരുഷാധിപത്യത്തിന് സ്ത്രീ എല്ലാ സമയവും തൻ്റെ ശരീരത്തെ കാത്തു രക്ഷിച്ച് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒന്ന് ഈ ഒരു സംഘർഷത്തിലാണ് സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലേ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ ഈ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാനൊരു അധ്യ പ്രൈമറി അധ്യാപികയാണ് പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വാങ്ങിയ മാലയുടെയും വളയുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും കണക്കുകളാണ് ഈ കണക്കുകൾ വളരെ നിർദ്ദോഷമല്ല കാരണം ആ ഒരു പ്രായത്തിലെ ചിന്തയെ മുഴുവൻ ഇതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പെട്ടി ഒരു എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊരു വിനോദയാത്ര പോയാൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് മാലയും കമ്മലും വളയും അതായത് എല്ലാ സമയത്തും അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളിൽ അവരെ കുരു കുരുക്കിയിട്ട് മറ്റ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ആർജിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ രീതിയിൽ അവരെ അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരിടമായി കുടുംബം മാറിക്കൊണ്ട് കുടുംബം അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നുള്ള മറ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എവിടെയാണ് നമുക്കിതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യ
പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സംഭവിച്ച പരാജയമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ സാമൂഹ്യ ബോധം സിദ്ധിച്ച പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കുടുംബത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികതയുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏകദാമ്പത്യ കുടുംബത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് നവോത്ഥാന കാലത്താണ് അത് സ്ത്രീയുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചായിരുന്നില്ല അത് ഏകീകൃത കുടുംബ സംവിധാനം ഏകീകൃത വസ്ത്രം അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ സ്ത്രീയുടെ ആഗ്രഹത്തിനോ ഇച്ഛയ്ക്കോ അനുസരിച്ചല്ല മറിച്ച് പുരുഷൻ അന്നത്തെ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ തീരുമാനിച്ചതാണ് അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല സ്വന്തം ഇടം തിരിച്ചറിയാൻ അറിയാനും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനും ഇതുപോലെയുള്ള പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് കഴിയേണ്ടത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ നവോത്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈംഗിക പീഡനം മാത്രമാണ് സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുക സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈംഗിക പീഡന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബലാത്സംഗ ഭീതിയെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീക്ക് കഴിയേണ്ടത് ബലാത്സംഗ ഭീതിയെ മറികടക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ ആശ്രിതരല്ലാതെ അരക്കോ രക്ഷകരുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തെ മറന്നാണ് സ്വാശ്രയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ വരും സ്വാശ്രയ പരാശ്രയം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ സ്ത്രീകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷേ സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം സ്വാശ്രിതരാവുക സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല മറ്റു രീതിയിൽ സ്വാശ്രിതരാവുകയും ഈ ഭയത്തെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിടത്താണ് എത്തേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ എതിർക്കാൻ ഏറ്റവും കഴിയുക ഇതുപോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഒരു കാരണം പറയാം അഗസ്ത്യാർകൂടം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ മലയാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലെ അധികമായ അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിലേക്ക് സർക്കാർ വനം വകുപ്പ് ട്രക്കിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ട്രക്കിങ്ങിൽ ഇന്ന് വരെ സ്ത്രീ അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ട് ഇതിനെതിരെ സ്ത്രീകൾ പലതരത്തിൽ ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ അപ്പം അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടത് കാരണം അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടത് ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ചർച്ച വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചർച്ച തുടരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ സുൽഫ ഈ ചർ ഈ സെമിനാർ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇന്ദുലേഖ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദുലേഖ ജോസഫിൻ്റെ ആണ് വെൽക്കം വേദി അലങ്കരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം ഒരു വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വുമണ്ണയാണ് അതായത് നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ അപ്പോൾ ഈ നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ത്രീക്കാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെയോ അവളുടെയോ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ ഏറെ നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ സോ കോൾഡ് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വുമൺ ആവുവാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വുമൺ എന്നതുകൊണ്ട് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തു വന്നാലും സഹിച്ച് സഹനത്തിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമായിക്കൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള അഴിമതിയോ അനീതിയോ പീഡനമോ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എപ്പോഴും പെഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ സമൂഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ മതസമൂഹത്തിൽ പെടുന്നവരുടെ വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വിവാഹ പരസ്യങ്ങളിലും
അതായത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഷോവിനിസ്റ്റിക്കലെ പാട്രിയാക്കൽ സൊസൈറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ വന്നാലും ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരോടും എപ്പോഴും അവരെന്ത് അനീതി പ്രവർത്തിച്ചാലും വിധേയത്വത്തോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭയത്തോടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ ഈ പരസ്യത്തിൽ ഗോഡ് ഫിയറിംഗ് ഗേൾസ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സമൂഹം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെൽ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് പെൺകുട്ടിയാക്കി വളർത്താൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിക്കരുത് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അഞ്ചാം വയസ്സിൽ കേരള ദൂരദർശനിൽ നടമാടിയ അഴിമതിക്കെതിരെ അതായത് ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ദൂരദർശനിൽ ഒരവസരം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ മൂവായിരം രൂപ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു ഈ മൂവായിരം രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്ന തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുമായിരിക്കാം കാരണം ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമരം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ നിന്ന് വരെ ലോൺ എടുത്ത് സമരം ചെയ്ത ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത് അങ്ങനെ കേവലം മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒതുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപയോളം മുടക്കി അന്ന് ഞാൻ പാർലമെന്റിന് മുമ്പിൽ പോയി നൃത്തം ചവിട്ടി പ്രതിഷേധിച്ച് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു അതായത് നിയമമില്ലെങ്കിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കൂ നിയമപാലകരെ എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുമൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു അന്നും എൻ്റെ അപ്പനോട് പലരും പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കുമായിരുന്നു അതെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്കൊക്കെ പോണോ അവസാനം മോള് തന്നെ തള്ളിപ്പറയും കാരണം മോൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അച്ഛൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കോലം കെട്ടിച്ചത് എന്ന് അവൾ ചോദിക്കും അവൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരായിരം ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ അപ്പന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ശേഷം എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ അറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സിസ്റ്റമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനവുമായി ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചോദ്യം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനവുമായി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മല്ലിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് അത് പെൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ആൺകുട്ടി ആയിട്ട് ആരാണെങ്കിലും ഇത്തരം നീതി നിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ ധൈര്യപൂർവ്വം തന്നെ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരണം ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആവർത്തന വിരസത തോന്നാം എൻ്റെ പിതാവ് നസ്രായനും നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനും എന്ന പേരിൽ ഒരു മതവിമർശന ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സമ്മാൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതാണ് പള്ളിക്ക് നേർച്ച കൊടുക്കരുത് അതായത് ഈ ആത്മീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ധനം സമ്പാദിച്ച് മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു മതവിമർശന ഗ്രന്ഥം എഴുതുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ആ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയായ എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എൻ്റെ സമരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മതവിമർശന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതിനു ഫലമായി എന്നെ ആ കോളേജിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക പീഡനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മതസമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പീഡന പരമ്പര തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാനുണ്ട് കാരണം അവർ അവർ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല എന്ന് പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോസ്റ്ററിങ് നടത്തി അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ടോർച്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ച്
അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഈ സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സഹിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സമൂഹം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അഥവാ ചട്ടക്കൂടുകൾ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സഹിച്ച് ഒന്നിനുമെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും തൻ്റെ കുട്ടികളെയും മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ട ഒരു ആളാണ് സ്ത്രീ എന്നാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ നിൽപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എന്തിന് ഇടപെടണം എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള എല്ലാവിധ പീഡനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മതസമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മതസമൂഹമായിക്കൊള്ളട്ടെ മതാത്മക സമൂഹമായിക്കൊള്ളട്ടെ മതരഹിത സമൂഹമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് മതസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത ഒരു പ്രവണതയാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അമ്മേ എന്നെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ യുക്തിവാദി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവവിശ്വാസി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആരാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന വാക്ക് അമ്മ എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിൽ എഴുതപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബേസിക്കലി മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതരഹിത സമൂഹത്തിലേക്കും കൂടി കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടതാണെന്നും പുരുഷന് ഭരിക്കാനുള്ളവളാണ് സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷനും സ്ത്രീയും തുല്യരല്ല എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ ഏതൊരു വീട്ടിലാണെങ്കിലും മിക്കവാറും വീടുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളപ്പണിയിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കുക ആൺകുട്ടികൾ അടുക്കളപ്പണി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം വരുന്നു അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മതസമൂഹത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന ആ ഒരു അളവുകോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മതരഹിത സമൂഹത്തിലേക്കും കടന്നു വരുന്നു ഈ അമ്മ എന്നുള്ള വിളി എന്നതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത അത് വിശ്വാസിയായിക്കൊള്ളട്ടെ യുക്തിവാദി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ദരിദ്രനായിക്കൊള്ളട്ടെ ധനികനായിക്കൊള്ളട്ടെ ക്രിസ്ത്യനോ മുസ്ലിമോ ഹിന്ദുവോ ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി യൂണിറ്റിയായി അവരൊന്നിച്ച് ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നാം കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് നീ വലിയ ശീലാവധി ചമയരുത് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ ശീലാവധി എന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആയിരിക്കാം പലരും പല പഞ്ച് ഡയലോഗുകളും നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശീലാവധിയെ പറ്റി പറയുന്ന ഇതാണ് ശീലാവധിയുടെ ഭർത്താവിന് അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യം കഴിക്കാൻ പോകണമെങ്കിലും അതൊരു പ്രത്യേകതരം ഒരു പെർവേട്ടാണെന്ന് പറയാം മദ്യം കഴിക്കാൻ പോകണമെങ്കിലും വേശ്യാഗ്രഹത്തിൽ പോകണമെങ്കിലും ഭാര്യ തലച്ചുമടായി വേണം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ മദ്യം കഴിക്കാനാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ഭാരത ഈ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് നീ ശീലാവധി ചമയതല്ലേ ശീലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സ്ത്രീയുടെ സഹനത്തിൻ്റെയും അവളുടെ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരമോന്നത ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശീലാവധികളെ അല്ല മറിച്ച് ഏതൊരു അഴിമതിക്കും അനീതിക്കുമെതിരെ തൻ്റേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള നട്ടലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹത്തെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് സമൂഹത്തിലാണും എങ്കിലും ഈ നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ അതെപ്പോഴും നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏതൊരു സംഭവങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഒരു പീഡനമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴും പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ആ കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരി സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂണ്ടൽ വിരൽ ചൂണ്ടൽ വരുന്നത് സ്ത്രീയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സി
പിന്നെയും ചെന്നായ ഓ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്നാൽ അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നു എന്നാൽ നീ നീ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നീ എന്നെ തെറി വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു തിന്നും അപ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടി വീണ്ടും പറയുകയാണ് അല്ലയോ ചെന്നായ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ തെറി വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ചെന്നായ പറയാണ് നീ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ തെറി വിളിച്ചു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വിഷയം വന്നാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുള്ള ഒരു പ്രവണത അതിലെ കുറ്റക്കാരി ഈവൻ സൗമ്യയുടെ കേസിൽ എടുത്താൽ തന്നെ അറിയാം അതിലെ കുറ്റക്കാരി ആ സ്ത്രീ ആണ് എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്നറിയാം ഇന്ന് ഒരു കയ്യിൽ ഭരണഘടനയും ഒരു കയ്യിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് സുരക്ഷിതയായി സ്ത്രീകൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല ഇന്ന് ഉള്ളത് അതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക നീ രാത്രി ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അല്ലാതെ അവളെ ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല ഈ ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നില്ല ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അമ്മമാർക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്മമാർ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യനാണെന്നും പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയുമായി സഹവസിക്കേണ്ടതെന്നും ഒരമ്മ ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയുള്ള സ്കൂളുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് തന്നെയുള്ള സ്കൂളുകൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് തന്നെയുള്ള സ്കൂളുകൾ അത് ഒഴിവാക്കി ഇവർ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളരുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വ്യത്യ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വ്യത്യാസം കാണിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കേണ്ട ഒരു സമൂഹമാണ് സ്ത്രീകളെന്ന് തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടാവില്ല അവരോടൊപ്പം തന്നെ കളിച്ചു വളരുന്ന അവരുടെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടാവുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ കാര്യ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി വിശദമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്തയിടെ ഞാൻ കുംഭസാരം പലപ്പോഴും ഞാൻ സഭാ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പലപ്പോഴും യുക്തിവാദി സമാജത്തിൻ്റെ പല സെമിനാറുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സഭയെ നവീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് സഭയുടെ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് മറിച്ചു പറയാനുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു മരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് പയ്യെ വളച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളായ അല്ലെങ്കിൽ യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരന് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി എന്നാൽ അവൻ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുവട്ടെ അത് അവൻ്റെ മണ്ടത്തരം കൊണ്ട് അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ചൂഷണം ചെയ്തപ്പെട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകെട്ടിയിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മതസമൂഹവുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ നേരെയുള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻറ്റേണലായി നിന്നുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു ഫൈറ്റാണ് അതായത് മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പലപ്പോഴും വിമർശിക്കാറുണ്ട് മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മതത്തിലെ പുഴുക്കുത്തുകളെ എതിരെ പ്രതികരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മതത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുക എന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അവർക്കതൊരിക്കലും ഇപ്പോൾ കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷമർപ്പിക്കുക അതൊക്കെ ചിലപ്പം അന്ധവിശ്വാസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്തരം നമ്മുടെ ബുദ്ധിശൂന്യരായ ഒരു സഹോദരങ്ങളെ അവരെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാവുവാൻ അവർക്ക് ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുംഭസാരം എന്നത് വളരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നിരോധിക്കേണ്ട ഒരു അനാചാരമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമമായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി ഈ ഒരു കാര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഈ കേസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ അനുസരിച്ച് തന്നെ അവരുടെ വ്യക്തിഗത നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ തലാഖ് അനുവദനീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തരവിടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഉദാത്തമായ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിയമം വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ അത് ലെജിസ്ലേച്ചർ കോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ഒരു വ്യക്തിഗത നിയമം മനുഷ്യ ജനങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുംഭസാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അനാചാരം തന്നെയാണ് അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഈ അച്ഛന്മാര് അതായത് പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല കാരണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് അത് സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷൻ എന്നോ പറഞ്ഞ് അവരിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ കുംഭസാരത്തിലൂടെ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറയുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് അബോളിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ചെന്ന് കുംഭസാരം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരുടെയും നെറ്റി ചുളിയും മാത്രമല്ല അവർ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് തരില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രാജുവൽ ആയ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുംഭസാരം ചൂഷണ മാർഗം ആകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം പാപങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ത്രീകളോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഫൈവ് നോട്ട് നയൻ ഐ പി സി അതായത് അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ സംസാരം കൊണ്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് അപമാനമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പെരുമാറ്റം ശിക്ഷാർഹമാണ് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുംഭസാര കൂടിൻ്റെ മറവിൽ സ്ത്രീയുടെ മാനം ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഈ പേഴ്സണൽ ലോ ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ ദ ചലഞ്ച് ഓർ വി കെ നോട്ട് ചലഞ്ച് ഇറ്റ് ബിഫോർ കോർട്ട് ബിക്കോസ് ഈ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും അല്ലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രൈവസിയെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നിയമം ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടല്ലാത്ത രീതിയിലൂടെ മാത്രമേ അതിനെതിരെ നമുക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു പുരോഹിതൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആ പെൺകുട്ടി എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഒരു അവതരിപ്പിച്ചു ഒരു കലാപരിപാടി അതിനുശേഷം പുരോഹിതൻ പബ്ലിക്കായി പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു പെൺകുട്ടിക്ക് ആകെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിപ്പോയി എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം ആ ടീച്ചർ പറയുകയാണ് മോളെ അത് ഈശോ ചുംബിച്ചതാണെന്ന് കരുതിക്കോളാൻ അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പീഡിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ റോബിനച്ചനൊരു കുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാക്കി അപ്പോൾ ഗർഭിണിയാക്കിയ ആ പെൺകുട്ടി ഈശോ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഈശോ ഗർഭിണിയാക്കി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു യുവതി എന്നോട് പറയാണ് ആ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലാണ് തെറ്റ് ആ പെൺകുട്ടി എന്തിനാണ് മഴയുള്ള സമയത്ത് മഴ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അവിടെ പോയി നിന്നത് മഴയാണ് പ്രശ്നം പെൺകുട്ടിയാണ് പ്രശ്നം പീഡിപ്പിച്ച അച്ഛനല്ല പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക മത സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയമായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മതേതര സമൂഹവും മതാത്മക സമൂഹവും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മത മതാത്മക സമൂഹത്തിൽ പണ്ടേ ദുർബലയായ ആള് ഗർഭിണിയായ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സമൂഹത്തിലും കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ
അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അനുപമ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അനുപമ രാധാകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് ഏറെ പ്രശ്ന കലുഷിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങൾ വെറും നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാരയിൽ മാത്രം കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നതായി കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന വളരെ പ്രമാദമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിന് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡൽഹിയിൽ അതിദാരുണമായി ഒരു പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നാട് ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു വശത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശക്തിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുബോധം വളർന്നു വരികയുണ്ടായി അതായത് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തിന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആൺ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തിന് സിനിമയ്ക്ക് പോകണം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ചോദ്യവുമായി നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ബി ബി സി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യാസ് ഡോട്ടർ എന്ന പേരിൽ ഈ സംഭവം അതിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സംഭാഷണങ്ങളും ഇൻ്റർവ്യൂസും ഒക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സംസാരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കേറെ സങ്കടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിലെ തന്നെ ഒരു പ്രതിയായ മുകേഷ് എന്ന ഡ്രൈവറിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് അയാൾ ഇത്രയും ദാരുണമായ ഒരു കൃത്യം ചെയ്ത് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലൊരു കൃത്യം ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുറ്റബോധവും അയാൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അയാൾ പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തിന് വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് സിനിമയ്ക്ക് പോകണം അത്തരത്തിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി കേസ് വാദിച്ച എം എൽ ശർമ്മ എന്ന അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അഭിപ്രായവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അയാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപമിക്കുന്നത് ഒരു പുഷ്പത്തിനോടാണ് അതായത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല സൗരഭ്യമുള്ള ഒരു പുഷ്പത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു പുഷ്പത്തിന് സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് നമ്മളതിനെ വളരെ മൃദുവായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോവും എന്നാൽ അതിനൊരു ആരാധനാലയത്തിൽ നേർച്ചയായി സമർപ്പിച്ചു നോക്കൂ അത് ആരാധിക്കപ്പെടും അതാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും അതായത് ഈ എം എൽ ശർമ്മ എന്ന ഈ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റിന്റെയും അതുപോലെ ഒരു ചേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആ ക്രിമിനലിൻ്റെയും അഭിപ്രായം നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ഇവർ രണ്ടുപേരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് സ്ത്രീ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിലിരുന്ന് തൻ്റെ കുട്ടികളെയും വളർത്തി തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വീടിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ സ്ത്രീയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരുപക്ഷെ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മാത്രം ഒരു ചിന്താഗതി അല്ല ഇത് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധാര അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും സന്ധി കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീക്കൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹൈലി കോളി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് കൂടി വിവാഹാനന്തരം ജോലിക്ക് പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാ
ഇത്തരത്തിൽ അതായത് സൊസൈറ്റി സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ പറ്റി ഒരു ക്ലീശ സ്ത്രീ സങ്കല്പം രൂപീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായി സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വില നൽകി അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വലിയ മടി തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലൊരു സ്ത്രീക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിൽ തീർത്തും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഒരു പൊതുബോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ മതം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മതം എന്നത് തീർത്തും പുരുഷ നിർമ്മിതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും തീർത്തും സ്ത്രീ വിരുദ്ധം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഏതൊരു മതവും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അതിലൊക്കെയും നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഹിന്ദുമതം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ മനുസ്മൃതി പോലെ തീർത്തും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സംഹിതകളാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന് ആധാരം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്ലീശ സ്ത്രീ സങ്കല്പം രൂപീകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഇത്തരം മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രസംഗം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സീത അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ കാഞ്ചന സീത എന്നൊരു നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാമായണത്തിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയൊക്കെ അപ്പാടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒരു നാടകമാണത് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം രാമൻ അശ്വമേധ യാഗം എന്നൊരു യാഗം നടത്തേണ്ടതായി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു യാഗം നടത്തണമെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ കൂടെ രാജ്ഞിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പക്ഷെ രാമനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു സീത അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു സീതയ്ക്ക് പകരമായി സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു സീതയുടെ വിഗ്രഹത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ യാഗം നടത്താമെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാഞ്ചന സീതയുടെ രൂപം സിംബോളിക് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സങ്കല്പം ഇത് തന്നെയാണ് മറത്തൊന്നും പറയാത്ത നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രതിമ അതാണ് മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേതൊരു മതവും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ബൈബിൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അതിലും നമുക്ക് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത കാണാനാകും ബൈബിളിൽ തിമോത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് സ്ത്രീ നിശബ്ദമായ വിധേയത്വത്തോട് കൂടെ പഠിക്കട്ടെ പഠിപ്പിക്കുവാനോ പുരുഷന്മാരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുവാനോ സ്ത്രീയെ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു മതഗ്രന്ഥം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഇനി മുസ്ലിം മതത്തെ പറ്റി ഞാൻ എടുത്തു പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ച ആളുകളൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് തൻ്റെ ശരീരവും ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഒക്കെ മറച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു മതത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ പറ്റി എന്തു പറയാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതായത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു മതം എത്രത്തോളം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാകാം എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇസ്ലാം മതം ഇത്തരത്തിൽ എന്നോ എഴുതി വെച്ച ആരോ എഴുതി വെച്ച മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അവ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തീർത്തും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ കഴമ്പില്ലാത്ത ആശയങ്ങളും വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ലജ്ജാകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്കുള്ളിൽ കുത്തിവെക്കുന്ന ഗീതാപഠന ക്ലാസ്സുകളും ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളും തുടങ്ങിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്നും സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലനിൽക്കുന്നു സ്ത്രീ വിരുദ്ധത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി നാം സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ മതരഹി മതാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി മതരഹിത സമൂഹങ്ങളിലെ കാര്യമെടുക്കാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ അടുത്തിടെ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിക്കോർഡ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടുകയുണ്ടായി ഇതിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോർവേ ആണ് തൊട്ടു പിന്നാലെ
മതവിശ്വാസം കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും മതരഹിതമായ രാജ്യങ്ങളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ യു എസ് ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗാലപ്പ് പോൾ നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർവേയിൽ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകളും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ മതം അവരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഡെൻമാർക്കിലാകട്ടെ എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും മതവിശ്വാസികളല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ ഇവർ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും തീവ്രമായ മതവിശ്വാസികളുള്ള ആളുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ അവർ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതായത് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യം എത്തിയ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കൂടുതലും സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മത പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ആളുകൾ ആക്രമണത്തിലേക്കും അനീതിയിലേക്കും ഒക്കെ വഴുതി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ വിളനിലം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന മത പുരോഹിതന്മാരുള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത് എന്നാൽ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മതരഹിതമായ രാജ്യങ്ങൾ തീർത്തും സന്തുഷ്ടമായ രാജ്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കലയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്നും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്താലും ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചിൽ അവർക്ക് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം നടത്തിയ ആനുവൽ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന ആ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് നികത്തിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും ആദ്യം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ മതരഹിതമായ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിലൊന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് ഐസ്ലൻഡ് ആണ് തൊട്ടു പിന്നാലെ മറ്റ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളായ ഫിൻലൻഡും നോർവേയും സ്വീഡനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയും വളരെ ഖേദകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ത്യ എൺപത്തി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ അതായത് തീർത്തും മതാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ നാടിന്റെ മെച്ചം നമുക്ക് കാണാനാകും അതായത് തീർത്തും സാക്ഷരരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവയൊക്കെ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനും സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അവയൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇന്ത്യയിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഇന്ത്യയിലും എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ തീർച്ചയായും കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാം ഒരുപാട് അങ്ങ് പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചിൽ അവർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കാണ് എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ എൺപത് ശതമാനം പുരുഷന്മാർ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ സ്വയമായിട്ട് ഉപജീവനമുള്ളവരായിട്ട് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ മതരഹിതമായ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു മതരഹിത സമൂഹത്തിലെയും മതാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിലെയും സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ ഉള്ള ഈ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് നികത്തിയ രാജ്യങ്ങളായി ഇവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചില കാരണങ്ങളും ഈ ഇവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫീമെയിൽ ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് അതായത് തൊഴിൽ രംഗത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം അത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് മത മതരഹിതമായ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തരല്ല തൊഴിൽ മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ അത് തൊഴിൽ മേഖലയിലോ കുടുംബത്തിലോ ഒക്കെ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീയും എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നാം കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് salary gaps between women and men among the lowest in the world streekum purushinum tullya vedanam enna aashayam nadappilaakkittulla rajyangal pedunadana ee parana rajyangal okkeyum adu pole thanne abundant opportunities for women
ഇവിടുത്തേതിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യാസമാണ് മതരഹിത സമൂഹങ്ങളിലെ ചുറ്റുപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നോർവേയിലെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് കൊടുക്കും അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അതിനെ വളർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അമ്മയുടേതായി മാത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ നോർവേൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അച്ഛനും ഇതുപോലെ മെറ്റേണിറ്റി ലീവിന് ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ പെറ്റേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റേണൽ ലീവും അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവിടൊക്കെ എന്നാൽ നാം ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന കാര്യം വിട്ടേക്കൂ വിവാഹാനന്തരം ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി കുറിച്ച് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇതെന്ത് തരം ജനാധിപത്യമാണ് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിമയെ പോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തി ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മതാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സംഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ മതാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിലും മതരഹിത സമൂഹത്തിലും പ്രധാനമായും ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീ അടിമയെ പോലെ അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നാൽ മറുവശത്ത് അവളെ ഒരു വ്യക്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായും ഒരു മതാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിലെയും മതരഹിത സമൂഹത്തിലെയും സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള അതായത് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അടിമയല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയെ അതായത് സ്ത്രീയെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മമായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും നൽകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത്തരത്തിലൊരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ യാത്ര തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതായത് തൊട്ടതിലും പിടിച്ചതിലും ഒക്കെ സ്ത്രീവിരുദ്ധത കാണുന്ന തീർത്തും പുരുഷ വിദ്വേഷികളായി തീരുന്ന ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണോ ആവശ്യം തീർത്തും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ഈ ഒരു മതബോധം അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ഒരു ബോധം പകർന്നു നൽകുന്ന മതത്തിനെതിരെ ആയിരിക്കണം നാം പോരാടേണ്ടത് മത പുസ്തകങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം ആളി കത്തേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പോലത്തെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണം എന്ന ചിന്താഗതി മാറി സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ചിന്ത എന്ന ഒരു ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് മുൻപായി എനിക്കിവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന യുക്തിവാദ പഠന കേന്ദ്രത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധം നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു നന്ദി അനുപമ മതാത്മക ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുകയും സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ മതരഹിതമായ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സമൂഹങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉന്നതിയെക്കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും വസ്തുനിഷ്ഠമായി കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച അനുഭവമേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു അടുത്തതായിട്ട് മനുജ മൈത്രിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമസ്കാരം ഒരു സംഭവ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുഖ്താർമായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാകിസ്ഥാനി യുവതിയെ നാലു പേർ ചേർന്ന് ശരിയത്ത് കോടതിയുടെ വിധിപ്രകാരം പീഡിപ്പിച്ചു തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്തിരുന്ന എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖ്താർമായിയുടെ അനുജൻ ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു പോയി അതായിരുന്നു അവൾ ചെയ്ത തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും അനിയനെയല്ല ശിക്ഷിച്ചത് മറിച്ച് പെണ്ണായ മുഖ്താർമായിയെ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ മുൻപിലിട്ട് ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയമാക്കി ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ശരിയത്ത് അത്ര ശരിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വാദങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതങ്ങളുടെ ഒരു
പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്ന വാദത്തിനെതിരെ ആർക്കും തന്നെ ഒരു തിരുത്തൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല ലോകം സൂപ്പർ സോണിക് യുഗത്തിലേക്കും മെട്രോ നഗരങ്ങളിലേക്കും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം മറന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലേക്കും മുന്നേറുന്ന സാഹചര്യത്തിലും നമ്മളിപ്പോഴും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഗതികേടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യം തന്നെ സ്ത്രീ ഒരു വസ്തുവാണെന്നുള്ള മതം പഠിപ്പിച്ച പാഠ റിച്ചാർഡ് ഡോഗിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആധുനിക യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ കാഴ്ച ബുർഖ ധരിച്ച സ്ത്രീയാണെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വരി ഞാൻ തിരൂരാണ് പഠിക്കുന്ന മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ ഇങ്ങോട്ട് യാത്രാ മധ്യേ മൂന്ന് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളായ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു ബുർഖ ധരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ കഴിഞ്ഞും ഇളയ കുട്ടികളാണ് അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ചേച്ചി ഊരാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഇത് ഊരുന്ന കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബുർഖ ഊരുന്ന കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ തല്ലി പോലും അങ്ങനെ ആധുനിക പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയതും വലിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ പദവിയെയും സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള നിരവധി ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തപോലെ തന്നെ സമൂഹവും ആ സമൂഹം എന്തിനാണോ കെട്ടിപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മതത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മതങ്ങൾ മതങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കുടുംബം ആ കുടുംബങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹം ആ കുടുംബങ്ങൾ ആ സമൂഹം അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങൾ അവർ നൽകുന്ന അധികാര രീതികൾ എന്നിവ തീർച്ചയായും സ്ത്രീവിരുദ്ധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നായി മാറുവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ആർത്തവം ഈ ആർത്തവ രക്തത്തെ ഇത്രയധികം പേടിക്കുന്ന മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളെ ദൈവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഉള്ളത് തീണ്ടാര തീണ്ടാരക്കട്ടളകൾ നോക്കി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങൾ അവിടെ കയറിയാൽ സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവരക്തം പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പിന്നെ ശുദ്ധികലശം ചെയ്യണം ഗോമൂത്രം ഒഴിക്കണം ചാണകവെള്ളം തെളിക്കണം പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ആർത്തവരക്തത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന അമ്പലങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയല്ല വീട്ടിൽ പട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞില്ല ചുട്ടുകരിക്കുക തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമുള്ളത് ശബരിമലയിൽ നാളെ ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാമെന്ന് കോടതി വിധി വന്നാൽ പോലും അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീ ആയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ആർത്തവമുള്ളത് ആ ആർത്തവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇവിടെ ഹനിച്ചുകൂടാം ഇനി മനുസ്മൃതി ഒരു ചെറിയ ശ്ലോകം വായിക്കാം ബാലയ വാ യുവത്യ വാ വൃദ്ധയ വാ ബി യോഷിത ന സ്വാതന്ത്ര്യേണ കർത്തവ്യം കിഞ്ചിത് കാര്യം ഗൃഹേശ്വബി ബാലയോ യുവതിയോ വൃദ്ധയോ ആയാലും സ്ത്രീ സ്വഗൃഹത്തിൽ പോലും ഒരു കാര്യവും പിതാവ് ഭർത്താവ് മുതലായവരുടെ അനുമതി കൂടാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യരുത് ഇതിൽ കൂടുതൽ മനുസ്മൃതിയെക്കുറിച്ചും ഒന്നും പറയുവാനില്ല ഇതര പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതോ പ്രണയിക്കുന്നതോ പുനർവിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതോ എന്താണ് വ്യഭിചാരം ആണ് ശിശുക്കളെല്ലാം മരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പത്താം വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ജനിക്കുന്ന ജനിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനൊന്നാം വർഷത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം പുരുഷനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ വളരെ ഉടനെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്നും മനുസ്മൃതി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ സ്ത്രീയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ പാദസേവയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പുരുഷ വിദ്വേഷിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഇതൊക്കെ മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീയുടെ മുന്നേറ്റമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ മോചനമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പുരുഷൻ്റെ മേലുള്ള ആധിപത്യമല്ല മറിച്ച് തുല്യതമായ ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥയാണ് ഇനി ഇതര മതങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ക്രിസ്തു മതം സ്ത്രീയെ പൂർണ്ണമായും പാപിയായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഹവ കുറച്ച അറിവിൻ്റെ കനി കഴിച്ചതിന് ഹ ഹവയെ കുറിച്ച് അവളെ പാപിയായി കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇനിമേൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും പാപികളായിരിക്കുമെന്നും അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവൾ വേദനയോടുകൂടി മാത്രം പ്രസവിക്കുകയുള്ളെന്നും ശപിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ അല്ല ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അത് വലിയൊരു
ഈ പറയുന്ന വളരെ വലിയ സ്ത്രീ സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിവ്രതയാണ് അവളെ കയ്യിൽ കുമ്പിളിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നൊക്കെ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മാത്രമാണ് കുവൈറ്റിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതര ഇസ്ലാം രാജ്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം പോലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉള്ളൊരു നഗ്ന സത്യം മറിച്ച് വെച്ചുകൂടാ അതിന് യഹൂദ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ സ്ത്രീയായി ജനിപ്പിക്കാത്തതിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ നിന്നോട് ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇത് മതങ്ങളുടെ കാര്യം അടുത്തത് അധികാരമാണ് ഈ മതങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ വ്യവസ്ഥിതിയെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ഘടനയിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഒക്കെ തന്നെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം എൻ കാരശ്ശേരി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് വേണം പങ്കാളിത്തം വേണം പങ്കാളിത്തം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണം അത്തരത്തിൽ ചരിത്രപരമായ അനീതിയെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ സ്വാഗതാർഹമായി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റ് സംവരണമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സീറ്റ് സംവരണത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ മഹാന്മാരും ലോക്സഭ സീറ്റിലോ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിലോ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിലോ ഒന്നിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം വേണമെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു തരില്ല അതിന് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണുള്ളത് എം എൻ കാരശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി മറിയുമ്മ ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിലെ ഒരു മഹൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അല്ലെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ യോഗ്യമല്ല പക്ഷേ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ കെ പി മറിയുമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവരണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അധികാരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ പദങ്ങളെ മുന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് വേണം തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതുപോലെ സ്ത്രീ എന്ന ശരീരം വളരെയധികം ആർഷഭാരത സംസ്കാരം പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ അധികാരമില്ലായിരുന്നുവെന്നും കല്ലുമാല ധരിക്കണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസിയും ഒരു സംഖ്യയും അനു അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് ന്യായമില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ചാന്നാറിൽ ദിവാൻ അവിടുത്തെ ദളിത് സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തു ആ ചാന്നാർ ലഹലോടിയോട് കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രഭുത കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പർദ്ദ വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഈ സ്ത്രീ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഈ മത സമൂഹത്തിൽ അവർ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല തീർച്ചയായും പുരുഷന്മാരും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ 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 ഉപരികൾ ഉപരിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ പിന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി ബി ടി സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥ പറയേണ്ടതില്ല നപുംസകങ്ങളായും ഒൻപതാം ഒൻപതുകളായും സംസാരിക്കുന്ന അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച പോയി ചെയ്യാൻ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ വശമാണ് ഈ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എളുപ്പവഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചുരിദാറുകൾ അല്ല സ്ത്രീ അവളുടെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ എല്ലാവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകൾ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് സോറി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണുകയുണ്ടായി ഇതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി രാത്രി അവളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വൈകി ഇറങ്ങുന്നു വൈകി ഇറങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് ആളുകളൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കുമ്പോൾ ഇവളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ആൺ സുഹൃത്ത് ഇവൾക്ക് കൂട്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ നീ അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു എനിക്ക് നീ തന്നെ പോകാനായിട്ട് ഒരു ദുഃഖം അവളെ അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി വിട്ടു ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി വിട്ടപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് പേടിയില്ലേ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടാ പേടിയുണ്ടെന്ന് പറയുകയും അവളെ എന്ത് ചെയ്തു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് അവളെ വീണ്ടും എന്നിങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അവളെ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഇടക്കി കൊടുത്തു വാതിൽക്കൽ നിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവളെ വീടിൻ്റെ അക വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോക്കോളൂ നിന്നെ എന്താണ് നീ നിന്നെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാനായിട
പരസ്പരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നാം തീർച്ചയായും നൽകണം അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകൾ പക്ഷേ അതൊരിക്കലും അതിരി വിട്ടൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിര് കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് സ്ത്രീക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും സ്ത്രീക്കും കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമുണ്ടാവണം എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്കൊരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കഥയിൽ ബഷീർ ബഷീറിൻ്റെ കഥയിൽ അടുത്ത കുഞ്ഞുപ്പാത്തുമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ എൻ്റെ ഉപ്പ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും കാശുണ്ടായിട്ടും വീടുണ്ടായിട്ടും എന്നെ വിദ്യ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കാത്തത് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോണം നീ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാഫറി കാഫറിങ്ങളായി പോകും പോലും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് പോലും സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പോലും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ട ആളുകളല്ല എന്നുള്ളൊരു പൊതുബോധം എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബോധങ്ങളാണ് ബോധ്യപ്പെടലുകൾ ബോധ്യങ്ങളാണ് മാറിയെടുക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സുൽഫ ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചു ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു പക്ഷേ ചോ ഒരു കാരണവശാൽ പോലും പ്രതികരിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത എത്രയെത്ര പെൺകുട്ടികൾ ഓരോ ദിവസവും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കലല്ല നമ്മുടെ പ്രതിവിധി മറിച്ച് ബോധ ബോധ്യപ്പെടലുകളാണ് അവൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ തുല്യമായ പങ്കാളിത്തവും അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്ത്രീ എന്നുള്ള പൊതുബോധമാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആ പൊതുബോധം ഒരിക്കൽ ഒരു മതസമൂഹത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുവാനും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുവാനും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മതാത്മക സമൂഹത്തിൽ പരിമിതമാണ് പരിമിതമാണ് എന്നല്ല അത് നേടി എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മതരഹിത സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സ്ത്രീകൾ വളരെ ലിബറലായി ജീവിക്കാൻ പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമോ സാമൂഹ്യ ക്രമമോ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആ മതരഹിത സമൂഹം നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണവശങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുവാനായി എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുവാനാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുവാനാണെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളാവരുത് ഉത്തരങ്ങളാവുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാനുള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ല സ്ത്രീ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളായി തന്നെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആരുടെ അപ്പോൾ പിന്നെ ചോദ്യം ആരും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരികയില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക ക്രമമാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുള്ളത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എളുപ്പ വഴികൾ ലെഗിങ്സ് നിരോധനമോ ജീൻസ് ഒഴിവാക്കലോ ഒന്നുമല്ല ചുരിദാറുകളല്ല സരസ്വതി മന്ത്രമോ ബുർഖ പ്രതിവിധികളുമല്ല അമ്മയും പെങ്ങളും സരസ്വതിയും ദേവിയും ഒന്നും ആക്കിയില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനായെങ്കിലും പരിഗണിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള പൊതുബോധം ആ പൊതുബോധമാണ് രൂപീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പെണ്ണിനെ പെണ്ണാക്കുന്ന ആർത്തവത്തെ പേടിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ വെക്കാം അത്തരമൊരു പൊതു അത്തരത്തിലുമുള്ളൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ അമ്മമാരെ നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തി എടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ബാധ്യത എല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്ന അവർ ചരിത്രപരമായ അനീതിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമാണ് സ്ത്രീകൾ അവരെ അത്ര ദുർബല ദുർബലർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം മറിച്ച് ചരിത്രപരമായ അനീതികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് പെണ്ണ് പുരുഷൻ്റെ വിളയിടമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാനും അത്തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന രീതികളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിവെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് മ
അതുപോലെ തന്നെ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആണിനും പെണ്ണിനും വേറെ വേറെ സോൺ ആണിനും പെണ്ണിനും വേറെ വേറെ വായനശാല വായനശാല വരെ വായനശാലയിൽ ഭക്ഷണശാലയിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങളിൽ പോലും ആണിനും പെണ്ണിനും വേറെ വേറെ സോണുകൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ കലാലയ നിർമ്മിതികൾ വിക്ടോറിയ കോളേജ് കോട്ടയം സി കോളേജ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഫറൂഖ് കോളേജ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാൻ ഒടുങ്ങാത്തത്ര കലാലയങ്ങളിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും രണ്ടാം രണ്ടായി തരംതിരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള അധ്യയന രീതികളും നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടങ്ങൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളും അത് സ്ത്രീകളുടേത് കൂടി തന്നെയാണുള്ളത് എന്നുള്ള ബോധം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ആ ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവകാശങ്ങളെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കണം ഈ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിടാനും പെണ്ണായാൽ പൊന്നു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി നടക്കുവാനും എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നാൽ അപ്പോൾ കാണുന്ന റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണ് രാവിലെ സാരിയും ഉടുത്ത് ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി തലമുടിയിൽ മുല്ലപ്പൂ വെച്ചിട്ട് റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം സ്ത്രീയുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് അവിടെ വിൽക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ ഒരുങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങണം ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പെണ്ണായാൽ പൊന്നു വേണം അവളെ കൊടുക്കേണ്ടപ്പോൾ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ നിന്ദ്യമായ രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ത്രീധനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണും ഇവിടെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്നെ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടി നോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കണം പക്ഷെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഞാൻ വീട് വിട്ട് പോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അത്രയും കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളെയും എനിക്കറിയാം അതതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക സ്ത്രീക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം സാമ്പത്തികമായ നീതി വേണം അവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വേണം അവസരങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അവസരങ്ങളെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ വേണം ഭരണഘടനാപരമായി എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ആ തുല്യരായ പദവി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓട്ടവകാശം മാത്രമാണുള്ളത് ആ ഓട്ടവകാശം തുല്യ പൗരൻ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു പൗരന് ഒരു മൂല്യം അതുപോലെ എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇന്നലെ ഇടങ്ങളൊക്കെയും സ്ത്രീകളുടെ ഇതാവുക പെരുവഴിയും നിലാവിളിച്ചവും മഴയും കുളിരും വെയിലും തണുപ്പുമൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടി കാണാനുള്ളതാണ് തല കുനിച്ചല്ല തല നേരെ നിവർത്തി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക യു പിയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപ മുടക്കണം പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ എത്ര വലിയ കഷ്ടമുള്ള അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്താണ് പ്രതികരിക്കാത്തതെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഹോസ്റ്റലുകളിൽ രാത്രി ആറുമണിയാകുമ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തു വെക്കും പെൺകുട്ടികൾ രാത്രിയിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല കോട്ടയം സി കോളേജിൽ അരമണിക്കൂറാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം കാരണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാരണം അവൾ അധികം നേരം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ചിലയിടത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടും കാരണം ക്യൂ നിന്ന് കോയിൻ ബൂത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപ ഇട്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണം ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി പറഞ്ഞുകൊള്ളാൻ പറയുന്ന വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക ക്രമമാണ് ഇവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താധാരകളൊക്കെ മാറിയിരിക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയോ ശബരിമലയിൽ കയറുന്നത് ഒന്നുമല്ല സ്ത്രീയുടെ വിമോചനം മറിച്ച് സ്ത്രീ ആയി പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവളുടെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിനൊക്കെ ഞുക്ക് ഉപരിയായി ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പിന്നോട്ട് വലിവ് അത് മാറ്റണം സ്വത്ത് ബോധം രൂപീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം അതിനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കേണ്ടത് നേടിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം ഒരു മീനകന്ദസ്വാമിയുടെ ഒരു കവിതയുടെ കുറച്ച് വരികൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാം എൻ്റെ കാളി കൊല്ലുന്നവളാണ് എൻ്റെ കാളി കൊല്ലുന്നവളാണ് എൻ്റെ ദ്രൗപതി വിവസ്ത്രയാണ് എൻ്റെ ദ്രൗപതി വിവസ്ത്രയാണ് എൻ്റെ സീത ഒരപരിചിതൻ്റെ മടിയിൽ കയറുന്നവളാണ് എൻ്റെ
മൂന്നാൽ ലിംഗമെന്ന് നമ്മൾ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഭിന്ന ലിംഗ വർഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കോട്ടെ മഴപ്പാറ്റയുടെ ചിറകിനടിയിൽ ഒളിക്കാനല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് നീലാകാശവും നമുക്ക് തലയുയർത്തി പിടിച്ച് എല്ലാവരെയും പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള അവകാശം അധികാരം നമുക്ക് തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ അത്ര പോലും ജഡീഭവിച്ച അത്രത്തോളം ജീർണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ക്രമത്തെ നമുക്ക് എഴുതിത്തള്ളാം ഇത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് വളച്ചെടുത്തല്ല പിഴുത് തന്നെ കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ക്യാൻസർ മാറുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല വളച്ചെടുത്താൽ കയറടിഞ്ഞാൽ മരം നേരെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അടിയിൽ നിന്നും അടിവേരോട് കൂടി നമുക്ക് പിഴുതെടുക്കാം ഇത് ശാസ്ത്രബോധത്തോടെ ചിന്തിക്കുക യുക്തിബോധത്തോടെ തിരിച്ചറിയുക സ്ത്രീ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവിടെ പുരുഷനില്ല സ്ത്രീ ഇല്ല മനുഷ്യര് മനുഷ്യർ മാത്രമാണുള്ളത് ആ പൊതുബോധത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ രസതന്ത്രങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു നല്ല നാളേക്കായി മുന്നോട്ട് പോവുക ആ നല്ല നാളേക്കായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ ഒരു അവസരം തന്ന എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർക്ക് ഒരുപാട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി നന്ദി മനുജ മൈത്രി വീട്ടിയുടെ കൊച്ചുമോളാണോന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോയി ഈ ആഹ്വാനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വീ വീഴുന്നു എന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം വേണമെന്ന് സ്ത്രീകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ത്രീകളും മനുജമൈത്രിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴികൾ തുറന്നുകൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ നേർവഴികൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസ ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇത് ഇനിയും ഇതേ വാക്കുകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ കാതുകളിൽ അലയടിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നന്ദി അടുത്തതായിട്ട് പി എം അയൂബ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ പി എം അയൂബ് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്നാമത് വിളിക്കാനിരുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആദ്യ ചാൻസ് കൊടുക്കട്ടെ സ്ത്രീകൾ മുന്നിൽ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവസാനം തന്നാൽ മതി എന്ന് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളോടും നമ്മുടെ സ്ത്രീകളോടും ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പി എം അയൂബിനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷമിക്കുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് സമയമായി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്ക് ചേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തം ഒരു ഉറുദു കവിത ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മർദ്ദോം കേലിയെ ഹർ സുൽമറവാബി സസ മർദ്ദോം കേലിയെ ഹർ ഐഷക്കാഹക് ഔറത്ത് കേലിയെ ജീനാബി സസ മർദ്ദോം കേലിയെ ലാഖോം സേച്ച് ഔറത്ത് കേലിയെ ബസ് എക് ചിത എന്നാണ് മർദ്ദോം കേലിയെ ഹർ സുൽമറവ അന്യായമേതും പുരുഷന് ന്യായമാണ് ഔറത്ത് കേലിയെ രോനാബി സസ കരയാൻ പോലും പെണ്ണിന് അവകാശമില്ല മർദ്ദോം കേലിയെ ഹർ ഐഷിക്കാഹക് സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പുരുഷന്റെ അവകാശങ്ങളാണ് ഔറത്ത് കേലിയെ ജീനാബി സസ ജീവിതം തന്നെ പെണ്ണിനൊരു ശിക്ഷയാണ് മർദ്ദോം കേലിയെ ലാക്കോം സേജ് എന്നാൽ പുരുഷന് ആയിരം മെത്തകളാണെങ്കിൽ ഔറത്ത് കേലിയെ ബസ് എക് ചിത പെണ്ണിന് ചിത ഒന്ന് മാത്രം മതേതര സമൂഹത്തിലെ ഒരു മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു ഉറുദു കവിയുടെ വാക്കുകളാണിത് മതേതര സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതസമൂഹവും മതേതര സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള വാക്കെന്താ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ മതസമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അവിടെ മതാത്മക സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാ മതസമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ മതങ്ങളും പോടുമല്ലോ പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കി മതാത്മക സമൂഹം എന്ന് വെച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിലോ മതത്തിലോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ബോധം മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബോധങ്ങളാണെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്വഭാവം മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വഭാവങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് മതാത്മകത എന്ന് പറയും ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരണഘടനാപരമായി മതേതര രാജ്യമാണ് എന്നാൽ 
ഇവിടെയുള്ള പൊതുബോധം മതബോധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം മതാത്മക സമൂഹം ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് അത് മതസമൂഹമാണ് ഇവിടെ മതബോധം ഉണ്ടാവുകയും മതസ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മതരഹിതമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് മതാത്മക സ്വഭാവം എന്ന് പറയുക ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഞാൻ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം പലതുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന്മേലും തൻ്റെ ഭൗതികമായ കഴിവിന്മേലുള്ള ഉടമാവസ്ഥ അവകാശം ആ കഴിവ് ആ ഉടമാവകാശം തന്നെ ആരും നിയന്ത്രിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനോ ഇടം വന്നാൽ അതിന് അസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയും ഒരു സ്ത്രീക്ക് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവൾക്ക് മാത്രമാണ് അവകാശം തൻ്റെ ഭൗതികമായ കഴിവിലും അവൾക്കാണ് ഉടമാവകാശം അത് പുരുഷൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല ഇപ്പം നോക്കൂ ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു പോയി സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ പുരുഷ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊരു വാക്കെന്താ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത എന്താ കാലാകാലങ്ങളായി മതമൂല്യങ്ങൾ മതാധികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി സ്ത്രീയാധിപത്യമുള്ള ഒരു സമൂഹം വന്ന് പുരുഷാധിപത്യത്തെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലേ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളൂ ഇന്ന് നാം കാണുന്നതൊക്കെ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹമാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തീരുമാനിച്ചതാരാ പുരുഷനാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ നിർണയിച്ചതാരാ അതും പുരുഷനാണ് സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചെടുത്തു പോലും അതിൻ്റെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചതുപോലും പുരുഷനാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിനെ തിരുത്തി ഒരു പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യാനാണ് നാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടി മറ്റതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണെങ്കിൽ അല്ല ഞങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അതാണെന്ന് നാം കേട്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരാശയം സ്ത്രീ എന്നത് സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സുരക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതായത് സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലെ പശു ആട് ഇത് നാം സംരക്ഷിക്കുന്നു മൃഗ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തമായി സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനെയാണ് മറ്റൊരാൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്ത്രീ സ്വന്തമായി സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് സംരക്ഷണമല്ല മറിച്ച് സുരക്ഷയാണ് സുരക്ഷ ആരാ നൽകേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് അത് വ്യക്തികളല്ല ഇപ്പോ സിനിമാ രംഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ സ്ത്രീകൾ തന്നെ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കി വുമൻസ് കളക്റ്റീവ് ഇൻ സിനിമാന്നോ എന്തോ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി അവരത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന എന്താണ് സംരക്ഷണ ആരും ഞങ്ങൾക്ക് തരണ്ട സുരക്ഷ അനിവാര്യമാണ് അത് ഭരണകൂടം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അപ്പൊ സുരക്ഷ എന്നതാണ് സംരക്ഷണം രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ സുരക്ഷ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാരാ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഈ മാസം വയനാട്ടിൽ ഒരു പോലീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ തൂങ്ങി മരിച്ചു സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട അല്ല ഒരു സുരക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ജിഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്താ കാരണം പത്ത് വർഷമായി ഭർത്താവുമായിട്ട് അകന്നാ നിൽക്കുന്നത് ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടിക്ക് മാനസിക രോഗമാണ് പക്ഷെ തനിച്ച് താമസിക്കുന്നിടത്ത് ലൈംഗികത കലർത്തി മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നു ഫോൺ ശല്യം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഈ പരാതി താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് അവരും കളിയാക്കാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്നതും വിവാഹിതയല്ലാതെ താമസിക്കുന്നതോ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ലൈംഗികത കലർത്തി അവളുടെ ജീവിതത്തെ അരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് അതിന് കലക്ടറായാലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തായാലും പൊതുരംഗത്തായാലും തൊഴിൽ രംഗത്തും ഒക്കെ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തെ കേവലം ഒരു ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാണുന്നത് ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പുറം നിന്ന് അവളും ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളാണ് 
അവൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും അഭിപ്രായം പറയുവാനുമുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിബോധം ആ രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല സ്ത്രീയുടെ വസ്തു ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രമായാലും നമ്മുടെയും തന്നെ ചിന്ത നോക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ നിന്നെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ ചിന്ത വരാം ആ മാനഭംഗപ്പെടുത്ത രംഗം കാണാനാണ് പുരുഷൻ്റെ മനസ്സ് ആ എവിടെയുണ്ട് എവിടെയാണ് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ നോക്കൂ പുരുഷൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇരയിലേക്ക് നീളും ആ ഇരയെ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ജുരിദാറ് ധരിക്കുന്നതോ പാതിരാ സമയത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതൊക്കെ റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമ്മത പത്രമായി ആളുകൾ കാണുന്നു ആളുകൾ ഇരയുടെ നേരക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനോഭാവം ആ ഇരയെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാനാണ് അങ്ങനെ മറ്റു ചിലപ്പോൾ ജീവികളിൽ പോലും ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല സമയം എഴുതി നിനക്കറിയാം അപ്പം സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും രണ്ടും രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് എല്ലാ രംഗത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ദി കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയിൽ രണ്ടാളും പോലീസുകാരാ ഒരു മമ്മൂട്ടി ആ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ്റെ നേരെ നിൻ്റെ കൈ ഓങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ ആ കൈ എന്ത് ചെയ്യണം നിനക്കറിയാം പക്ഷെ നീ കേവലം ഒരു പെണ്ണാണ് അപ്പം നീ ഒരു പെണ്ണാണ് എന്നതിലേക്ക് ചുരുക്കാണ് നീ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിനക്ക് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇടപെടാം എന്താണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങണോ ഇറങ്ങണ്ടേ എന്നാ ചർച്ച എന്താ ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പം ഈ നടന്ന തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തൻ്റേതായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനാത്മകമായി ഇടപെടുന്നു എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് അവിടെ രാഷ്ട്രീയം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നീ പൊതുരംഗത്തൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഇടതും വലതും മാത്രം തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കാസർഗോഡ് അങ്ങാടിയിൽ കാന്തപുരത്തിൻ്റെ മകൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വന്നു അയാൾ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് കുറേ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു സ്ത്രീ അവളുടെ മസ്തിഷ്കം പുരുഷൻ്റെ അത്ര ഇല്ല ഓരോ ദിവസം പരസ്യമായി നിറഞ്ഞ സദസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ ക്ലിപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ മസ്തിഷ്കവും പുരുഷൻ്റെ മസ്തിഷ്കവും രണ്ടും രണ്ടാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ എന്നിട്ട് കുറേ മൃഗങ്ങളുടെയും പറയുന്നു ആന കണ്ടില്ലേ അത് ഒരു ഒറ്റ ആന കൊമ്പനാന കുറേ പെണ്ണാനകൾ അങ്ങനെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടിടക്കലാണ് മൃഗങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ലോകത്തെല്ലാം ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെയും അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരെ ഒന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് വാദം എന്നാൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെയല്ല മനുഷ്യൻ അതിവിടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സോ പത്താം ക്ലാസ്സോ പഠിച്ച ബയോളജി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്ക രൂപപ്പെടുന്നത് ബയോളജിക്കൽ മാത്രമല്ല സാം ബയോ കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാമും കൂടി ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനം അവിടെ സ്ത്രീകളത് ഇപ്പോൾ ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം തുല്യമാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതെന്താ കാരണം അത് ആണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാ വ്യത്യാസം എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരമായി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പിന്നെ ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറും ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഓരോ ഗല്ലി കൂടെ ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെയും മസ്തിഷ്കത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം രൂപം കൊ പിന്നെ അത് പിന്നെ പിന്നെ കൂടുതലാകുന്നത് പരസ്പര ന്യൂറോണുകളുടെ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളാണത് ആ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗല്ലി കൂടെ പോണ ഡ്രൈവർക്ക് സൂക്ഷ്മ അറിവുകൾ വേണം സൂക്ഷ്മ ഓർമ്മകൾ വേണം സാധാരണ ബസ് റൂട്ട് കടത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓർമ്മ സ്ഥലരാശികളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ ചെസ്സ് കളിയിൽ മുന്നിലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് എത്ര ആളുകൾക്ക് ചെസ്സ് കളി അറിയാം ആണുങ്ങൾക്ക് എത്ര ഈ ഓർമ്മയുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം ആണിനും പെണ്ണിനും ഒക്കെ സ്ഥലരാശി ഈ ഓർമ്മ കുറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഇതുവരെ പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരാതെ മത രാഷ്ട്രീയ എല്ലാ സംഘടനകളും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും സ്ത്രീകളെ ഒതുക്കി നിർത്തിയത് ക
ആഫ്രിക്കയിലെ കുരങ്ങൻ ഇവിടുത്തെ കുരങ്ങൻ ഒരു പക്ഷെ വെച്ച് മാറാങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ശക്തിയുടെ കാര്യം ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു സ്ത്രീ മതി ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ കേവല യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടുന്നതിന് പകരം കേവലമായി യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തകർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് തൻ്റെ അണികൾ തൻ്റെ ആശയക്കാരെ തൻ്റെ ചൊൽപ്പിടിക്കു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കഥ തന്നെ എടുത്താൽ ഇപ്പം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ പോലെയല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ കുറച്ചും കൂടി മേലെയാണ് ഒക്കെ സംഗതി ഇസ്ലാമാത്തിലെ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അവരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷെ സ്ത്രീ എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ഏകമായി കാണാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ ചിന്തകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ നിലപാടുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് പതിവ് ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും പുരുഷന്റെ ദാസിയാണ് എന്ന രീതി തന്നെയാണുള്ളത് അതിന് മാറ്റം വരണം മാറ്റം വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി അയോ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഓരോ പുരുഷൻ്റെയും മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങളെ വളരെ ചുരുക്കിയ വേഴ്സ് വാക്കുകളിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതിന് നന്ദി നമസ്കാരം ഇതോടുകൂടി ഈ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം മതാത്മക സമൂഹത്തിലും മതരഹിത സമൂഹത്തിലും എന്നുള്ള ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമെങ്കിലും ഇത് പുറത്ത് തുടരട്ടെ ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകൾ സെമിനാറുകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ചാർവാഹകത്തിൻ്റെ ഈ സെമിനാർ സെഷൻസ് അവസാനിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രവിചന്ദ്രൻ സാറുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനുണ്ട് എല്ലാവരും പോവാതെ പങ്കെടുക്കുക ഇത് വിജയമാക്കി തന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഈ ചിന്തവരവ് നന്ദി പറയാം താങ്ക് യു